we cannot say anything about these things, nothing. They can say sometime, you know, when Maharaji left his body many years before that, he used to say, you know, there was a Baba who left his body and his body was cremated. After one month he reappeared. So, what was his aim of telling why he told? Nobody can say about that. वैसे तो इनका असली नाम था लक्ष्मण दास आपने सुना भी होगा कोई नीम क्रोवी बाबा बोलते थे कोई कंबल वाले बाबा बोलते थे कोई तेलिया बाबा बोलते थे इनको बिंदावन में कोई चमचकारी बाबा कहता था कोई जादूगर बाबा कहता था कोई कुछ कहता था he had a number of names during his life, you know, from his birth name, Lakshmi Narayan Sharma. So when people say I met him at this stage, and they, they could met him with a different name and stuff like that. But from there, apparently, he goes to Babania, which is where that lake is, and now there's a little temple there. And when Maharaji was known as Talaya Baba, where he'd go under the water when people would come to see him for hours at a time. Mm -hmm. Sant Lakshman Das, probably Baba Lakshman Das was given to him at Neem Karodi itself. British time ke baad thi ki ab aap to suna hoga wo rail rokne wali ghatna. Aap wo aap bed ke wo first class ke dabbe mein jaakar usme apne saathiyon ko bhi betha diya sabko. Unka mandu to pharuka baad se unhone unko betha diya. Kya aaj ki ki aaya? उन्हें चेक किया वो बनी वो लीक करे जो वाली स्टेशन वहाँ तो उनको उतार दिया उतार निकला उनका तो जरा सा और जाना है तो उधर उतार दे तो उधर की चला ले अपनी गाड़ी अब वो गाड़ी दस्ती मज़बूत नहीं हुई तो न चली न वो तो फिर किसी ने कहा कि तुमने इतने साधु का मान क्यों ना जरा दूर और चल कहा तो चलने लगी अब लेकिन ये घटना इतनी ख्याति प्राप्त होगी प्रसिद्धि होगी कि बाबा जी ने वो गांव ही छोड़ दिया फिर बाबा ने जब गांव भी छोड़ दिया तो कहाँ से आए बाबा क्या तो नीप करोड़ी वाले बाबा नीप करोड़ी वाले बाबा चलता था वाले शब्द धीरे-धीरे हट गया और नीप करोड़ी बाबा जी और जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था महाराज जी देखिए संत कहें या अवतार कहें उनको वो तो मनुष्य के बीच में एक लीला करने आए थे मैं तो उनको यही समझती हूँ कि उनका कोई रूप नहीं था जहाँ भी जाते थे अपना रूप भी बदल लेते थे रूप बदल लेने का मतलब ये है कि कहीं भी गए हैं कोई कष्ट में है जो कोई दूसरा रूप करके उसको मदद कराई है बाद में लोग वो समझेंगे कि वो तो बाबा जी आए थे अपार शक्ति थी हनुमान जी के अवतार में बताते थे लोग कोई कोई जैसी ऋषि वैसी श्री जैसी ऋषि वैसी श्री सिंगर्स नीम करोली बाबा इस हनुमान अवतार व्हाट एल्स इज देयर टू से Hanumanji. Now Hanumanji will come and come and come. Hanumanji will come to the body of Maharaj. 
वो महाराज के साक्षात हनुमान जी थे इसमें कोई शक नहीं महाराज जी स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण या हनुमान जी के प्रति भेज कर हनुमान जी के साथ सान्निध्य करा के वो दास भावना को सिद्ध करना चाहते हैं दास से भाव को यू नो दिवर It's Shiva's energy that comes in through Hanuman, yeah. Rudra, the eleventh Rudra, Eleven Shiva, Rudra. Yeah. Rudra. It's a monkey face. ये विभिन्न मुद्राएं जो हैं संसार से पार लगाने के लिए अनेक अनेक रूप हैं अनेक अनेक रूप आए विष्णु वे प्रभु विष्णु वे वो है विष्णु स्वरूप है. सकल गुण निधान वानरा नाम ठीषम रघुपति प्रिय भक्त आत जातम नोष्पदी कृतवाणीशिखी कृतराक्षस रायण महामालरत्न वंदे नात्मज अंजनानंदन वीर People think that you need to see your guru in a physical body, but that's only because we think we are physical bodies. They don't think that. They're not limited by physical. They're not even identified with the physical body. Yeah. People they used to say about Maharaji that he had no consciousness of his body whatsoever. Where it went, what it did, what it said, he was completely merged in Ram, and everything that happened happened through him. Yeah. He was. There was no doer. When people would come to the temple and say, "Ask for something," he said, "Go ask Hanuman." And what does Hanuman say? Hanuman says, "Ask Ram." एक बुद्धिमान बड़े भगवान के रक्षक है ना और मान लो आपके में रक्षक बोलते हैं हमारे तीर पैगंबर बोलते हैं कोई एक ही बात वो आप दिल में करोगे उनके मन में आ जाएगी कि हाँ फला इंसान ने ये बात कहा है उसकी भाई पूरी करो अपने भगवान से अपने ऊपर वाले मालिक से मांगते हैं भाई उसकी दुआ पूरी करो हमें कुछ मुसीबत दे दो उसकी दुआ पूरी करके पूरी कर दो चमत्कार को नमस्कार है बवाल कुछ नहीं दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है ऐसे चमत्कार दिखाए जो आदमी असंभव समझता था वो संभव किए यही कारण है कि हर आदमी उसका सच्च हो गया I was going to school in Chicago and hitchhiked to the East Coast. And I was in Massachusetts uh, hitchhiking one day and I got picked up by a couple in a van. I got into the back seat and as soon as I got in, I noticed they had this little photo of a old man in a blanket. It was only about 2 inches square and I couldn't stop looking at it. Uh and after uh, I don't know several minutes or maybe 10 minutes of looking at it I began to feel emotion like, like tears and I was like okay what's going on and uh, eventually I actually started sobbing and the woman turned to me and she says oh what's wrong honey 
And I said, I don't know, who is that a picture of? And she said, oh, that's our guru, Neem Karoli Baba. When she said Neem Karoli Baba, it was like, <sighs> I felt it deep in my being and lights went off and the tears flowed nonstop. It was his grace, what is called, in Hindi there is a word Ahetuki Kripa. Ahetuki, very beautiful word. It has got a very good depth. Ahetuki means uh, the grace which you get without doing anything. If you have got, got the grace of a Siddha, you need not do anything. People say that our past sanskaras are good, that's why we are sin. But I think it must, it is it was Maharaj's grace and blessings that I could enjoy so much of liberty. Otherwise, uh, I was nobody. I was just like a dust. And I didn't do any kind of puja or devotion or nothing. Karoli Baba, who is popularly called Maharajji, also was one of that kind of a Abadu. They come for various purposes. They don't come to give you a lesson and teach you in a systematic way. But if you are following a path and if you go to them, you might derive some benefit out of it without their giving you positive instructions. So in their presence, automatically, you your soul begins to vibrate in a different uh, frequency. That's their function. You can't really say they are my gurus, mm. but they don't make disciples, actually. Siddhi Sai Baba never made disciples either. But there are one category above people who say we are making disciples. He was giving us the tools and setting us free to find our own way a bit. But he was always the uh, pole star for everyone mm -hmm. and the guide. Right. Um, and it was almost like you were directed but not from uh, in an external way. वो कहते हैं ना कि रमता योगी जो है वो चलते हुए पानी की तरह नदी की तरह वो एक जगह पे कभी रुकता नहीं कुछ ना कुछ कुदरत का सिद्धांत है कि चीज कि वो चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है फिर घूम के वापस आ जाएगा और चलता रहेगा There were Siddhas in this area since long time. So it was a kind of hereditary. My father used to be going to all these saints, Sambari Baba, Hadakhan Baba and others. So it starts from passing this devotion from one generation to another. So I used to hear stories about all these saints and says it. Since childhood we were told that these saints do not come to the town or they just stay in the forest and all that. So once it so happened that there was one of her relatives, my stepsister, she, they, their, her family used to live behind our house. So Maharaji happened to come there. So I thought what type of saint he is and this, in my mind, you know, I was quite young. So my, I, my father sent me 
to him. It was just behind our house. So there was someone, uh, my nephew who was quite older than me, he escorted me. I said to him, what type Baba he is? He visits, visits every house. And Maharaj was listening everything. What is he saying? What is he saying? Then in the beginning he was a bit embarrassed. My nephew. Then tell me what he is saying. He said, Ma, he said, uh, the, uh, the Maharaji goes visits at the house. Then he at once got up from that uh, court. He came to my house. The first thing uh, he asked my father, where is that bed on which Hera Khan used to sleep? And my father said, this is the bed. And uh, immediately he asked, Hera Khan uh, gave you one mantra, do you still repeat it? He said, yes, but that was the point. My father became totally, you know, he had never said these two things to anybody. But Maharaj knew it. ये बात होगी 1949 की। तो हमारे फादर निम्करण के दर्शन के लिए नैनीताल में गए। तो वहाँ गए तो हमारे फादर ने उनसे कहा निम्करण मार्ग से कि महाराज मैंने क्रोध को जीत लिया है। फिर उन्होंने कहा कि महाराज आप में और मेरे में क्या अंतर है तो उसके बाद महाराज जी चले गए करीब 6 8 महीने के बाद महाराज जी फिर नैनीताल आए फिर उसके बाद जो नैनीताल आए तो महाराज हमारे पिताजी फिर गए उनके दर्शन करने के लिए तो उस समय पर गवर्नर मोदी था और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी एएन झा एएन झा एसीएस और बड़ा शॉर्ट टेंपर्ड आदमी तो महाराज जी ने कहा चलो एन जा के यहां चले तो सब लोगों ने उन्हें कहा भी मैं एन जा मानता नहीं उन्होंने कहा चलो वो चले गए सब महाराज जी के साथ गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट हाउस गए तो वहां पे उनके करीब करीब 1 बजे का टाइम होगा वो उतरे वो महाराज जी तो नंगे पांव रहते थे सब उनके धूल उन सब लगी उनके पांव में जाके उनके ड्राइंग रूम में सीधे सोफा में जाके पांव उठा के उन्हें रख दिए 1 बजे के करीब एन जा जो थे लंच के लिए आए उनको बड़ा गुस्सा आया कि कौन आके बैठ गया तो उन्होंने में अंग्रेजी में गालियां देने शुरू कर दी और गेट आउट फ्रॉम माय रूम हाउ यू डेयर टू एंटर माय रूम तो महाराज अब हमारे पिताजी को उसमें गुस्सा आ गया तो वो एएन झाकी कॉलर पकड़ने के लिए चले गए अब उस समय तो टाई भाई सब पहन के कॉलर पकड़ने के चले गए वो जैसे उनको पकड़ रहे थे तो महाराज जी चलो चलो छोड़ तुम से क्या कर रहे चले आप तो सब पूरी के पूरी जितने भक्त थे वो सब वहां से चले आए तब महाराज जी ने उनसे कहा कि एक दिन तूने पूछा था मेरे में और तेरे में क्या फर्क है यही तेरे में मेरे फर्क है गाली उसने मुझको दी तू क्यों उसको मारने के लिए दौड़ा घूमते रहते थे हजारों आदमी पीछे से मधुमक्खियों का जैसा झुंडा लगे रहे जैसे मधुमक्खियों का झुंडा पैसा थालियों में खाना आता था एक सौ साल नींद में नींद तो उन्होंने नींद को जीत रखा है सबसे बड़ी बात यह है नींद को जीतना भारी है भूख तो आदमी जीत के सकता है नींद को जीतना बहुत तो उन्होंने मैंने उन्हीं सात सौ तिरपन में बाईस दिन बाईस रात रहा उनके साथ तो उन्होंने मैंने सोते हुए नहीं देखा सोते नींद में नहीं देखा बस ये समस्कार सबसे पहला मैं भी बाईस दिन जगह रहा
you can imagine how it was at Hanmanga. It was all like reeds and marshy, these scorpions, leeches, the place where these dead bodies who died out with the infectious disease, they used to be buried there and stillborn children. So that was a haunted place. So even during daytime, sunny time, we couldn't dare to visit there. And at that time when Maharaji, every time he used to look towards Hanmankar, and we did not know what he meant by that. Then gradually, gradually, people would say, oh, there are so many souls, so it is Maharaji wants to do something for the liberation of these souls. So then this Hanmankar was built and so many things happened. So he used to come for four or five days or six days at the most, visit house of the devotee from one place. And every devotee wanted him to be in his house and have full dinner or food. And he used to visit each and every house every day and take full meal wherever he used to go. At one time, I remember more than 20 meals. I was with him. Uh, so, and one day, he, you know, there was a devotee of Maharaji. His name was Habba. Then Maharaj sometimes used to play like a child. Habba, how it is so that I eat so much and I digest? Then Habba would say, oh, Sarka, you are like Agni, you are fire. You eat and it becomes swaha. What else I can say? And Maharaj used to say, enjoy it. It was just like a fun at the time. Anand Koti Baba Sri 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 Nim Karori Maharaj Ki Jai Kut Kundala Tilak Charu Kandra Vibhushanam Maharaj Ji Hanuman Gari Aai Hai Chalti Hai Kaha To Usse Kaha Chalenge To Hum Loh Ghar Se Nikle Hum Ne Bajpan Se Suna Tha Ki Sadhu Santu Ke Paas Or Mandir Me Khali Haat Nahi Jate Hai तो मैं वो दोन नहीं लेके गई मैंने कहा चंपा रुक जा मैं अभी कुछ लाती हूँ इसका एक मटरमल फल वाली दुकान है ना वहाँ से एक संतरा ले आई लाई तो जैसे हम लोग रेस लगा दिया हमने दौड़े दौड़ के जैसे नीचे सड़क पर पहुँचे सामने से हनुमानगढ़ी दिख रहा था मैंने कहा चंपा हनुमानगढ़ी महाराज जी हैं दे कितनी भीड़ हो रही मैं तो ये संतरा नहीं दूंगी एक संतरा इतनी भीड़ में कैसे दूंगी मुझे शर्म लगती है वहाँ तो टोकरियों में फल आते हैं और परादों में मिठाई तू देना उससे कहा ले तुझे शर्म लग रही मुझे नहीं लग रही तो मैंने कहा ऐसा ऐसा करेंगे इसको हम रख देंगे वहाँ हनुमान जी के मंदिर में महाराज जी भी तो हनुमान जी है कहा उसने कहा हाँ ठीक है तो जैसे हम लोग पहुँचे पहले पहाड़ पहाड़ से चढ़ के ऊपर पहुँच गए वहाँ पहुँचे तो जैसे गेट पर पहुँचे एक मुन्नी दीदी थी वो खड़ी थी वहाँ मैंने कहा मुन्नी दीदी महाराज कहाँ उसने कहा वहाँ है तो मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही तो कहने लगे मुझसे कह रहे महाराज हनुमान जी के मंदिर में संतरा रखा है ला और मैंने कहा महाराज जी वहाँ नहीं आका तो मुझे डांट रहे हैं थोड़ी देर देखती नहीं रुक नहीं सकती और मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं मैंने वो संतरा दिखाया उनको तो मुनी दीदी ने कहा देख महाराज जी प्रेम के भूखे हैं तो ले गई और महाराज जी ने खाया हनुमानगढ़ी टेम्पल में एक नाम कीर्तन बहुत हुए हैं एक साल के लिए कंटिन्यूसली हुआ था एक नाम कीर्तन तो हुआ हमारी अंधेरे में ही हनुमानगढ़ी को उस टाइम में तो बहुत लोनली था ऐसे इतना ट्रैफिक नहीं था वो नहीं था और वहाँ पर इस वो जो हरिदास बाबा थे वो करते थे कुछ लोग और भी करते थे कीर्तन वो रात भर करते थे लेकिन सुबह तीन बजे से भी बाजी बैठ जाती थी वहाँ पर तब वो लोग आराम करने जाते थे You know, you know, he used to call my to every female. She had a very special relationship with them. They consider him father, they consider him their view, they consider him many, many relationships and they in love with them. It's not, it was a typical reenactment of Krishna and Gopi Prem. They had their husbands, but they would come out to the tune. The 
Manjivanti Mama, Manjivanti Mama, Manjivanti Mama, very special. And the whole was really special. That's how I learned to sing, listening to them sing at night in the temple. They would leave, they, there was a window in the back, in the wall, and their room was on the other side of the wall, and that window was to their room. And at night they would all gather there and just party all night long. It was, and I used to sit out there all night and listen to them. It was amazing. Well. मैं तो तीन बजे रात में और एक भक्ति माई थी ना नगुचा ताल का देखा आपने भक्ति माई हमारी किराएदार थी वो और मैं अकेली तीन बजे रात उठ के आते थे तीन बजे रात और अंधे ही रहा होता था जहाँ वो शमशान घाट है ना वहाँ पर मुझे डर लगती थी मैं डरती बहुत हूँ मैं उनको पकड़ चंपा की इजा कहते थे उनसे मैं उनको पकड़ लेती थी तो मुझसे ऐसे कहती थी जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान का जन्मा अब बस उनके साथ हम दोनों जने करीब नौ बजे महाराज जी के यहाँ पहुँचते थे कितने दिन हम लोग पैदल आए तीन बजे रात और कोई थकाई नहीं तो फिर वो नैनताल से सुबह चार बजे सब झुंड उनका बना तो यहाँ गए महाराज जी कहने वाले दरवाजा मौत खोलो वो माई लोग तो बेकूफ है पागल हो गए हैं महाराज जी उनको जबरदस्ती भेज देते कि तुम जाओ यहाँ जगह नहीं है पहली बार जो महाराज जी के दर्शन हुए हमको छियालीस सन में सुंदरकांड वाले बाबा कहते हैं उनसे कर मेरी माँ ने सुनाना है बाबा जी के बारे में ऐसे हिलते रहते हैं ठीक से नहीं बैठते चुलबुले हैं कभी ऐसा करते हैं कभी ऐसा करते हैं तो माँ बार बार सुनना चाहती थी एक दिन महाराज जी ने कहा तो जानती सिद्धि को मैंने कहा मैं क्या जानू उनके तो माँ ने ही जन्म से ही उनका नाम ये रखा है सिद्धि जन्म से ही था उनका नाम बार महाराज जी पाषाण देवी देखा था आपने पाषाण देवी से मल्लिताल को जा रहे थे डोली में नैनीताल में डोलियाँ चलती थी तो डोली में जा रहे थे तब तो उन्होंने कहा कहते हैं वो सामने कात्यानी रहती है Absolute. Was that, give me a superlative that says it. Devotion to Maharaji. Really, uh, she became enlightened to that devotion. Like the true, the true manifestation of bhakti, I think, is Siddhi Ma. She just. Mai ke pas bhi kuch unka diya hua tha. He was he was not a simple lady. He was not a simple lady. Jo Maharaj ke saath ho, simple kaise reh sakta? जो हमारा ये है ये स्टार्ट होता है सिद्धों के आश्रम से क्यों महाराज ने पसंद किया काकड़ी घाट कैची हनुमानगढ़ कहते हैं हनुमानगढ़ में हरा खान बाबा भी हैं तो अब महाराज ने अपने मुँह से तो बताया नहीं और जितने सिद्ध पीठ थे वहाँ महाराज ने खुद जाके उनको रिनोवेट किया
लोग कहते हैं कि मतलब सोमवारी बाबा का पेट खत्म होने के बाद सोमवारी बाबा ने जो है नीम कुमी महाराज को पहाड़ में उतारा क्योंकि ये स्थल खाली है कैंची में देखते हैं वहाँ भी उनकी क्रिया है और यहाँ भी है तो इन स्थलों को जागृत करने के लिए महाराज जी ने सब भ्रमण किया दूसरा ये हनुमान जी के बारे में यहाँ पहाड़ी लोगों में जितना नहीं जानते थे कूट कूट के उन्होंने भरा Puja was going on, and people had started coming. These village people, they were poor people for prasad. And my two of my friends were here. Maharaji asked, "Oh, people have started coming. Why they are not being given prasad?" So I asked my friend, "Go and ask." Then other person came and said, "Maharaji, havan is going on, and the prasad will be first offered to." For puja and God, then he, Maharaj was lying on the cot. Then he became so furious. He got up. Why this swaha swaha? People are dying of hunger, and people have doing this swaha swaha. Bring food, feed them. This is the greatest puja. सांस लेती है वो जमीन फिराक सांस लेती है वो जमीन फिराक जिस पर वो नाज से गुजर जाते हैं वेर एवर ऑफ मे बी फिफ्टीन ईयर्स विद इन आई हैव नॉट सीन ए सिंगल प्लेस वेर पीपुल डिड नॉट कम विद प्रसाद वेन द प्रसाद डिड नॉट मेटेरियलाइज मेरे ऊपर तो बहुत विशेष कृपा रही बाबा जी हमको तो स्कूल के लिए फीस के भी पैसे दिया करते थे जाओ कमल के नीचे निकाल देते हमको कितनी बार दी है बल्कि अभी भी उनका दिया हुआ एक रुपया शायद मेरे पास होगा अभी हाँ प्रसाद के लिए है प्रसाद के लिए अगर बाबा जी जान जाएंगे कि इसमें इसको प्रसाद का लालच है और दो इसको और दो इसको भर के दे दो टोकरी भर के दे दी महाराज अंतर्यामी थे गेट से ही कोई ऐसा महान आदमी कोई आ रहा एक बार गवर्नर को नहीं आने दिया उनको गवर्नर को दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर नहीं आने दिया उन्होंने कहा आप ना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं साले हाँ नहीं है कह देना बनिया के बाद घूमते घामते जब संकसा संकसा एक बौद्धों का तीर्थ है ये जिला फरुखाबाद में है बेबर के पास वहाँ जा रहे थे लेकिन दैव योग से वह नई नींव करोरी पहुँच गए
एक करोड़ ही पहले से वो पुराना स्टेशन वह यहाँ आए थे उससे भी पहले एक्चुअल क्या था यहाँ गाँव में नीम करोड़ी गाँव में इनके लिए जमीन नहीं मिल पाई तो नीम करोड़ी के नाम से वहाँ पे थोड़ा यहाँ से पाँच किलोमीटर हट के बना दिया गया मतलब उस घटना के बाद फिर वो बाबा लक्ष्मण दास महाराज जी ये जो फरखाबाद फरखाबाद चुंडला रूट पे तो ये वहां से आ रहे थे इनके पास टिकट नहीं थी तो टीटी ने इनको उतार दिया उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ओके कोई दिक्कत नहीं थी अब गाड़ी चली नहीं ये तो लोगों ने गांव के कई कई बुजुर्गों ने मतलब इसको आंखों से देखा उसके बाद अभी स्टेशन बनी बाबा के नाम से सब जगह वो नीप करोरी बाबा के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में मगर इस गांव में उनको बाबा लक्ष्मण दास बुलाते थे है ना अब तो उनकी तारीफ ही तारीफ पूरी दुनिया की तारीफ है यही नहीं मथुरा वृंदावन गोखल कहाँ कहाँ बताएं हर हर देश हर देश विदेशों में है अरे भाई सब ही है जो आदमी परेशान हुई के यार तो उनकी दुआ से सब भज के चले जाते अरे अब तो कछु ना बड़े बड़े दूर दूर के आओ थे हाँ उनकी दुआ आती जाए रे अच्छे जाना है कि गाँव बहुत तब उनका नाम है और उनके नाम थे हम तुम बैठे बताया हमारे बुजुर्गों ने बड़े बूढ़ों ने कि यहाँ बाबा जी नौ साल के थे यहाँ पे आए आए तब तो एक झोपड़ी थी खाली कच्ची वो मेरे सामने बन के ये मंदिर सेठ जी ने बनवाया ये सब सीताराम सेठ उन्होंने ये बनवाया उस टाइम आज के तीस साल से ज़्यादा हो गया है बने हुए उस टाइम बिल्कुल छोटा सा एक कोठरी कच्ची थी अब शेठ सीताराम पर नजरी कर्म हुआ जो उनके रिक्शा बैठाने पर उनकी लाख अरबों रुपए फैक्ट्री चल रही है सीताराम शेठ राजा हो गए वो रिक्शा चलाते थे आगरा में तो वो बाबा जी बैठ गए उनके रिक्शा पे चल दिए आगे जाके एक गली में उतर के और गली में घुस गए और पोटरी थी उनके रिक्शा पर रह गई तो वो रिक्शा चलाते थे तो वो सीताराम कहने लगे ये बाबा जी पोटरी तुम्हारी है तुम्हारी है तो बाबा जी ने कहा हमारी कुछ नहीं तेरी है ले जा तो आज वो राजा हो गए अब रिक्शा नहीं चला रिक्शा आज भी उनके कमरा पे टंगा है पोटरी में क्या था सोने चांदी था सोने चांदी नहीं थी राख थी आपकी अकीदा है उनकी दुआ ले पाक ले ले ना ले पाक बात नहीं सच्चे मंत्र जो बाबा से गया झोली पसार के वो भर के ही आया अच्छा फिर जहाँ भी गए अपने नाम से ही मंदिर कारण क्या था कारण बताए बताइए बताइए हनुमान जी की मूर्ति है वो बाबा जी के हाथों से बनी हुई जब बनी हुई है मिट्टी की बनी हुई है और उसी मूर्ति के सामने उन्होंने तपस्या की उसी मूर्ति से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई हनुमान जी के साक्षात दर्शन उनको इसी मूर्ति में कहा कि हमें आज अगर कुछ प्राप्त हुआ नीप करोड़ी प्राप्त हुआ हम जो भी हैं नीप करोड़ी बताओ ना तो इसीलिए हर जगह बाबा नीप करोड़ी नाम से आंधी आंधी है लेकिन कोई नुकसान नहीं करे कहरे पर है लेकिन हमारे नीब करोरी में कोई नुकसान नहीं हो
there in the month of probably May. So uh, one sadhu came. Sadhu said, "You have done this. I will disturb your village. I will disturb your village. I will never be able to do it. You will never be able to do it. The Lord said, I will come to the village of this village. So the story goes that whenever the village started, a storm would come. That means Baba Lakshman Das came. Then Baba Lakshman Das would come. Then Baba Lakshman Das would come. Then Baba Lakshman Das would come. हमने देखा हम छोटे ही थे पर हम जाते स्कूल तब वो नहीं कि दिखाने जाते सब जने इस छुट्टी भाई मेरे बाबा ये चल लगा जाए फिर मैं न्यूज़ दे दी ऐसे ले अच्छा मिठाई दे देते ले लो ले लो ले लो तो ये कहते हैं मन्नत पूरी करें और इससे बड़ा चढ़ाएं और चढ़ाएं भी बड़ा दिक्कत है और क्या है तो सब उन्हीं की देन हमारा क्या है बाबा जी से कृपा कर लीजिए तो हमारे घर में बाला बाज है तब बंदा चढ़ाएंगे आगे तो आकर मैं आकर बात पहले बाल गाड़ी चलती थी तो और पास गांव के बैल गाड़ी में सागर से बांध के लाते जो पागल भैया आओ भी जाकर अरे छोड़ छोड़ कहाँ पागल छोड़ छोड़ आओ भी सही बिल्कुल सही है ऐसे भैया पहले बैल गाड़ी ही चलती था अब जो ट्रैक्टर ट्राली कार है अब क्या मतलब कि वो कहाँ से लाते थे उनको जो घर के और पास गांव है कोस बस सही भी जाते हैं अब काउंस नहीं जा कोई कशु अगर उनसे जा कहा क्या वाव बाबा अरे बजरंगा बजरंगा स्काउ मतलब बजरंग वाली ना काटती बजरंगा बजरंगा गुफा में जो बैठे रात थे गुफा में ही ना हम आप बैठे छोड़ दे अब बे कानपुर मिलता है उसी दिन उसी दिन कानपुर उसी दिन अब बे कहो ना बे गुफा � गुफा बनी तो कोई जानते ही नहीं थे माता जी आई तब ही गुफा बाहर खुली गई उन्हें जान बजा कोई नहीं जाने गुफा यहाँ है नींद करो नहीं कोई नहीं
समझे आप साल साल से ऊपर हो गए होंगे तो वो 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 गुफा जमीन के अंदर ही रही और ऊपर से उसमें खेती होने लग गई थी इतना समय बीत गया था किसी ने बताया कि है यहीं मतलब इसी स्थान पर माता जी ऐसी एक बार गई हुई थी एक बुढ़ा बुढ़ा आदमी उनको मिला तो उनके बाबा बता तुम सयाने हो बाबा महाराज की कुटिया कहाँ थी उनका यही तो हर चीज जहाँ आप खड़े हते यही पे है जहाँ पे आप खड़े हो पर उसके बाद क्या था उन्होंने माता जी ने उसको धीरे 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 करके अनुभवी लोगों से ऐसे खुदवाया एक जगह जाके फिर उसमें जौ और राख मिल पड़ी तो इसका साइन हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है काफी नीचे जाने पर बाबुआ खोदी गई राख राख के अलावा और बाबा कसम राख चिमटा राख बहुत राख तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी ना पांच पार हम लोगों ने पहचानी ना ज्यादा वैसे रानवारी हिंगन की नहीं है कानपुर के वैसे हिंगन वारी नवसार है तो हिंगन में ज़्यादा जब दिक्कत हुई तो हम लेटे थे तो लेटवे में करीब रात के 11 12 बजे महाराज जी आए तो हमारे तमाचू मारू तमाचू मारू तो हमने एकदम इनकी मातारी की जगह हमने की जगह तो और डब्बी जराओ हमारे चट्टू मार दो महाराज जी ने आज हाँ और सपने ही मुन्ने जा कही कि तू परेशान बहुत है तू परेशान ना हो अच्छा उसी दिन तक हमें बहन जी जे पता नहीं है कि हम कितने बड़े कितने पकड़े हमारी तकलीफ सब दूर हुई यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई मजाक उड़ाई सत्या होगी कई उनकी दशा खराब हुई उनसे कहा अपने बोलते ना इसे लेकिन जवाब नहीं तू पचास गाड़ी दे आब इसके लिए अपने जवान का छोटे रहते हम इतने तब छुट्टी में जब कर दे बाबा का गाड़ी दे अरे मुझे क्या गाड़ी देता बहुत खुद गाड़ी खाता ऐसे कह दे खासियत तो ऐसा है कि जो कि बाबा 1912 में आए थे 1912 से 1935 तक उन्होंने अखंड तपस्याएं किया है और उसके बाद जो है 35 में उन्होंने भंडारा बहुत बड़ा यज्ञ किया और भंडारा किया उसके बाद वो यहाँ से चले गए with our personal will these great beings are just preparing are just cleaning the wires out so they can hold that energy for us they're not doing the pasya the pasya is doing them they've entered into these bodies for the purpose of alleviating suffering and continuing the work that they've been doing with their devotees for millions of years and so it's not like one person trying to get something it's a completely different point of view guru ke guru ke guru ke guru ke guru ke a guru ke charan chit dharna maharaj ji ki to kripa hi hai aap samjho jo hamari khushi वो उनकी खुशी उनकी खुशी तो हमें खुशी हमारे बच्चों को खुशी ये नहीं कि यार ये तुम हिंदू और मुसलमान है तुम फलाने फलाने नहीं एक गांव भर आन गांव की भी जानते हैं Baba in uh, Amakanta, who used to tell us a story about 
these pilgrimages that people used to take along the Normandy. You start in Amar Kantak and you go down to the, to the Arabian Sea, and it was led by this 1,200-year-old sadhu named Gauri Shankar Maharaj. He said Ananda Maya in her previous body was on there, Maharaji was there, all these great saints were there. And he said it was Gauri Shankar Maharaj, who was his name, that Baba, handed Maharaji to Siddhis and told him to do Leela. So who knows? We know quite a bit about his physical, you know, uh, life. Mm. Um, and not everything by any means, but we know quite, quite more than he can just drop out of the sky type of thing. And he was born in this uh, little village, a little farming village, 35 kilometers east of Agra, between the southern branch of the Grand Trunk Highway and, and the railroad. So here it's a typical Indian Plains farming village that's where most people don't go 10 kilometers their whole lives. He was born approximately 1900. <laughs> महाराज जी की उम्र जब आठ साल थी उस समय बच्चों के साथ खेला करते थे लेकिन एक दिन रात को अपने पिताजी से बोले कि आज हमारे यहाँ डकैती पड़ेगी पिताजी ने कोई विशेष भरोसा तो नहीं किया परंतु घर का कीमती सामान एक ट्रंक में भर के पड़ोसी क्या रखवा दिया और उसी रात डाका भी पड़ा और डकैतों ने धन की धन के बारे में बताने के लिए पिताजी और माताजी दोनों की अच्छी पिटाई भी की ये पहली घटना हुई But what happened, his mother died, and his yes. father got remarried, mm -hmm. and he didn't get along with his stepmother. Mm -hmm. And they, you know, and he left. He had been betrothed, but not, you know, the shadi didn't happen, because he disappeared. महाराज जी छू छात में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे जब उनका जाटवों का कुआ खराब हो गया तो उन्होंने कहा हमारे कुएं से पानी भरो और इस तरह से क्या हुआ कि अधिकतर लोग जो थे वो महाराज जी के फेवर वेल थे और उसका नतीजा ये हुआ कि सात टर्म तक बराबर प्रधान बने रहे जीवन दाजीवन and Maharaji had his blanket on. And then Jivan looked again and Maharaji had the headman's uniform on. And they went walking around the village, everybody greeting everybody, everybody acted like he had always been there. And then they turned around and left and he was wearing the uniform and Jivan looked again and he's wearing his blanket. You know, and that was the other thing. He never left you. And when you got over your emotional, uh, romantic feelings of, of loss, of not being with him physically, he's there. And people felt him, like in his village. They didn't think he was gone for months at a time. He didn't allow 
that awareness to arise. Sometimes the relatives came to see him at the ashram and he would go back to the village to take care of his family at times and uh, nobody really realized that he was doing that. Right. It was very odd. It was like he just disappeared from one world into the other. Right. And we didn't find out until after his passing that he uh, had three children. Roughly ten or less people knew that he was a householder. Yeah devotees, mm. and they were all Indian. Yeah. And if you ask his family, uh, you ask Don Narayan, he was there for every family thing, every wedding, every dinner, every holiday, and he would just disappear. बच्चों को किसी तरह का अभाव महसूस नहीं होनी है खाने पीने का मिष्ठान का घर में कोई कमी नहीं रहती थी जब भी आते थे तो और भी बच्चे मिलते थे रास्ते में उनको भी बांटते हुए आते थे वो कहते रहते थे कि मेरा एक बच्चे दो बच्चे या तीन बच्चे नहीं हैं मेरे तो सारा विश्व समुदाय के बच्चे हैं वो सब मेरे ही बच्चे हैं ऐसे विशाल हृदय उन बहुत कमी होती है जब महाराज जी अकबरपुर आते थे पता लगता था महाराज जी आ गए हम बड़े खुश होते थे और हम अपने बगीचे में जाते थे तो महाराज जी को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते थे तो जब होते तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं एक बच्चा जिस प्रकार अपने पिता से मिलकर खुश होता है उसी प्रकार खुशी होती थी तो जब हम पहुंचते थे तो वो कि हम तुमसे मिल लिए अब हम जा रहे हैं वो ऐसा बोलते थे तो हम रोने लगते थे लेकिन हमारा रोना उनको सहन नहीं था और वो हमारे साथ साथ हमारी उंगली पकड़े हुए घर आ गए वो एक साधारण हमारे बाबा जैसे रहते थे और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि डेथ तक भी हम समझ नहीं पाए कि ये कितने विख्यात संत हैं या हनुमान जी के अंदर विराजमान हैं ये जो बोलते हैं वो सब सही होता है ये हमें कुछ एहसास ही नहीं होने देते थे घर में हाँ वो एक किस्सा जरूर बताती थी कि जब ये तपस्या से लौट के आए थे तो गांव में आए गांव में आए मिले इनसे तो इनसे बहुत सुनाई इनको खूब डाटा तो बोलते हैं कि तू तो ऐसी है कि घर का जो भी होगा आम गांव का सिद्ध है तेरे लिए तो मेरी के आदमी की कोई कोई वैल्यू नहीं है और बाहर कोई संत होगा उसकी पूजा करोगे तो तो बोलेंगे आम गांव का सिद्ध है घर का जो भी जो वेशभूषा कैसी बना रखी है उस समय तो बड़े बड़े बाल थे कैसी वेशभूषा बना रखी है क्या सीख क्या है हमारी दादी ने पूछा तो ला तुम जल्दी ला सरसों बुलवाई सरसों अपने हाथ में ले ली और मुंह में डाल ली दो तीन चम्मच और चबाने लगे उसको चबा के एक दो मिनट चबाई होगी फिर उबल के हाथ पे ले आए तो उसमें से दो दो अंकुरित हो गई थी दो दो पत्ते निकल आए थे दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंस रिकी है सोन तो माई ग्रैंड मदर वो खुद ही बताती थी उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि अब आप देखो जर्मिनेशन हो गया सीट्स का
मारी सिस्टर बाबू धर्मराज जी को है संबंध हो गया उसके बाद मिले हमने उन्हें पहचाना था दिमाग में ये रही कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं और बाबा जी कुछ सो नहीं करते थे बोलते थे तो बड़े वैसे बोलते थे कि समझदार समझ ले और नहीं पकड़े तो नहीं पकड़ पा रहे ऐसी बात करता है बे अपे को छिपाए रहता है मतलब समाज में बिन्ने कबूज जी ने दिखाई कि मैं मार पाऊँ ले क्या पियो वो अपने घरों रह जा तू मैं आगरा में बनवाऊँ बे जो कहते गिर जा को ब्याह कर दूँगा फिर नहीं आऊँगा उनकी डेढ़ की छोटी और वो बस कन्यादान कर बैठ गए और फिर ना गए हमारी बहन के बाबू धर्मराज जी की मेरी लड़की पैदा हुई तो बाबा से कहा कि बाबा कहाँ कि लड़की पैदा हुई है बाबा बोले ये तो एक है अभी छः होंगी तो बाथटब में छः लड़कियाँ हुई लड़का एक भी नहीं हुआ बाबा जी सब कुछ जानते थे वे सब जानते माँ ने एक दफ़े हमारे सामने ही कहा था कि तुम चले जाते हो बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर मैं अकेली हूँ गांव वाला कोई मदद नहीं करता है तो क्या करें तो वो कहा तुम चिंता मत करो तुम आज अगर सुबह बीमार होगा तो हम शाम को आ जाएंगे अगर शाम को बीमार होगा तो सुबह सुबह आ जाएंगे और उसको आखिर आखिर तक निभाया हमारा बच्चा भी धन डॉक्टर धनंजय छोटा था उसको ऐसा बुखार आया कि चार बार उसकी नब्ज छूट गई तो इस तरह से सुबह हो गई और सुबह ही महाराज जी आ गए महाराज जी ने आकर के बोला कि क्यों चिंता करते हो मैं मोनी बाबा को रुपए दे आया हूँ और आके फिर ऐसे दिखाते थे कि जैसे एक बाबा मिला था रेल में वो कह रहा था कि तुम्हारा नाती बीमार है और जल्दी जाओ तो मैं सीधा आ गया उसको मैंने प्रसाद के लिए पैसे दे दिए वो प्रसाद चढ़ा देगा ठीक हो जाएगा ये बाद में पता लगा कि ये सारा काम महाराज जी कहते पहले तो उन बातों पर ही भरोसा करना पड़ता एक उन्होंने बड़ी विलक्षण चीज़ ये थी कि जब उनको जाना होता था घर से जाना होता था तो वो इतना कमियां निकाल देते थे घर में कि नाराज हो जाते थे बहुत तो घर वाले सोचते थे कि अभी महाराज जी घर से चले गए वही बच्चा है बहुत नाराज हो जाएंगे और बिल्कुल चिल्लाएंगे बोलेंगे हर चीज़ पे डांटेंगे जैसे कि मोह भंग हो जाए इनसे सन अट्ठावन के बाद चैत्र तक सन सात रोग तो जहाँ ले जाते महीना पंद्रह को कहीं 
लंबे सफर रेल में और छोटो कार से एक दफे तो बड़ा टाड़ो पैतालीस दिन बाद आओ मैं यहाँ से गए आगरा आगरा से झांसी झांसी से टीकमगढ़ टीकमगढ़ से बांदा बांदा से फिर कानपुर कानपुर से बनारस बनारस से फिर कलकत्ता कलकत्ता से जगन्नाथपुरी पैंतालीस दिन बाद डॉट के आओ तुम भी बहन ने खानू नहीं खाओ यहाँ अठारह अगस्त उन्नीस सौ की बात है One day, I got up quite early, ran through the alleys of Vrindavan, and, and got to the temple. I pranam to Hanuman as as each day, and the uh, chokidar was at the gate, and and he he said, "You can't come in." And I said, "Why? I came to see Maharaji. I've been coming every day." He said, "Maharaji's gone." And I was, well, "Where did he go?" He didn't. He didn't say. He left in the night. Word came that he was going to be in Allahabad, so we we went to Allahabad, and each day I would go to Dada Mukherjee's house, hoping to see Maharaji, and he hadn't come, and and nobody had heard any word from him. So I was kind of depressed, and first of all, my girlfriend broke up with me, and I, I had no money, and I also got very sick. I was it was one of those moods that where I felt. Why am I here? Why did I come to India? What is this all about? I, ah, you know, just really down. Went to sleep, and somewhere in the early morning, I had this dream. I was waiting at the Allahabad train station by myself. The, the station was completely deserted, and I was just waiting, and I was just waiting, I, I, and I didn't even really know exactly. What I was waiting for. After some time, a train pulled into the station, and and it stopped right where I was standing. And and stepping out of the of the rail car is Maharaji, and he steps down. He's just wrapped in a in a like a light gray blanket, and he came up to me and he opened his arms and wrapped his arms and his blanket around me. And he started crying in the dream, and and I started crying in the dream. And he was saying, "Finally, finally, finally, you've come back to me. Finally, you've come back to me." And I felt in my dream that he had been my、um, protector and my savior for lifetimes and lifetimes and lifetimes and lifetimes. And I woke up. I looked at the clock. It was one twenty in the morning, and after some time, I went back to sleep. So the next morning, I got up, and just like every other morning, I walked over to Dada's house. And everything at the house is a little bit,、um, it's a little different. People are are rushing around, and I asked somebody, and he said, "Well, Maharaji arrived last night. He he." Came by himself to the Allahabad station at 1:20 and called us to pick him up. We've been singing Sri Ram Jai Ram to Maharaji for a while in the big room at Dada's house, and I noticed these two young men came in. With this very old lady, and they sat in the back of the room. As soon as they came in, Maharaji got up and went into his bedroom, his, and he called those people in. And the lady just looked at him and said, "Baba, how could this be? How could you be here?" And Maharaji's going, "Shut, shut up! Don't talk." She, but she couldn't. She said, Baba, how could this be? How could you be here? How, how could this be, Baba? And he said, Ma, shut up!、And、she wouldn't stop. And finally said, Ma, I died and I was reborn in the hills now. Be quiet. So Dada, who was like the CID for Maharaji's stories, when they left, and he run, runs around the back way and he grabs him and says, "What's the story here?" And she said, "I used to sit in his lap." When I was eight years old, I, he was my grandfather's guru. He looks exactly the same, except I don't remember the blanket. And this was how many years ago? 
She was eight. She had to be 80 if she was a day. He looked exactly the same. And it was the same name. Same name. Yeah. That's also crazy, huh? आते थे यही सबसे बड़ी बात होती थी यहाँ के लोगों के लिए भीड़ लग जाती थी इस घर में एक बार मौसी जी ने कहा महाराज जी कहाँ घूमते रहते हो यहाँ हमारे घर तो आते ही नहीं हो ने बाबा इतने बड़े संत उनको वो डांटने का अधिकार रखती थी तो महाराज जी कहने लगे मौसी मैं तो तेरे दरवाजे पर ही पड़ा रहता हूँ मतलब यहाँ हर समय उनकी प्रेजेंस तो मौसी तो बहुत ही रो पड़ी हमारे परिवार में महाराज लखनऊ में फिफ्टीज में आते थे तब हम लोग छोटे थे दस बारह साल पंद्रह साल के थे तो महाराज से मेरे पिता बड़े भक्त थे फादर हमारी जो महाराज घर में पैसा भी नहीं होता था महाराज कहते थे ये चीज़ चाहिए इन लोगों को खाना खिलाओ तो वो जेवर बेच के भी खाना खिला देते थे महाराज के भक्तों को हम छोटे थे चार पाँच साल के रहे होंगे तो अक्सर जैसे महाराज के भक्त आते थे हमसे पूछा उन्होंने कि बाबा जी कब आ रहे हैं बिल्लू पता करो तो हमारे पास एक चित्र है महाराज का वो चित्र मैं ले जाता था एक कमरे में अंधेरे में जाता था कहता था महाराज आने का आपका कब है एक तारीख मुंह से निकलती थी उसमें हमने जैसे एक तारीख बोली हमें फीलिंग होती थी कि वो फोटो में उन्होंने कर दिया बिल्कुल ऐसा लगता था यस कह दिया तो हम जा कर के वही डिक्लेयर कर देते थे और उसी तारीख पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो तारीख का इधर उधर कोई वेरिएशन हुआ हो उसी डेट पर महाराज आते थे कई बार मेरी माँ ने कहा महाराज सब बड़े बड़े लोग आते हैं हमारी लड़की की भी तो शादी अच्छी जगह कर दो आई एस आई पी एस की तो महाराज अपना सिर पीटते थे मैं कहाँ से लाऊँ आई एस कहाँ से लाऊँ आई पी एस ये तो मेरे मुझे रोटी नहीं देगी कितने प्यार से कहते थे मुझे रोटी नहीं मिलेगी इस घर में अगर मैं नहीं ला पाऊँगा ये उनका प्यार मैं देख नहीं पाई थी ऐसे प्यार से कहते थे और वही हुआ कि मेरी शादी आई पी एस से हुई मेरे आगे बच्चों की लड़की की शादी आई एस से हुई उनको अगर सेवा करी भी फादर ने तो उसका इतना रिटर्न लेंगे ये हमने कभी नहीं सोचा तो पढ़ा रहता हूँ तो ये महाराज जी ने प्रूव करके दिखाया ये नहीं कि कह दिया पढ़ा रहता हूँ तखत पे देखा उन्होंने मौसी ने फूल चढ़ाने गई देखा थे उनके महाराज जी के फुटप्रिंट एक दो नहीं तखत के ऊपर कितने फुटप्रिंट्स तो वो दो एक दिन रहते हैं उसके बाद हवा में वो डिसअपियर हो जाते ये क्लियर है और यही वो कमरा था सोए हुए थे दादाजी को तब अध्ययन कर रहे थे बाबा जी के ऊपर कि हनुमान के अवतार हैं कि नहीं हैं अचानक एक दिन 11 बजे करीब ये इधर कमरा खुलने की आवाज़ हुई दादाजी अपने बेडरूम से दौड़ के आए तो देखे कि बाबा जी इस कमरे से निकल रहे हैं उनकी धोती जमीन पर गिरी हुई थी और उनका सर इससे दो तीन फिट ऊपर चढ़ा हुआ था तो फिर दादाजी सोचे कि चले मैं अपनी पत्नी को बुला ले आऊं कमला को भी दिखा दूं लेकिन जब दीदी लौट के आई तब फिर फोटो तब बाबा उतने ही पड़े हो गए थे उसी युग में देखिए कृष्ण आए तो कृष्ण सब लीलाएं करते थे अपने बाल गोपाल के साथ खेलते थे तो कोई जानता था कि ये कृष्ण है और ये इतनी बड़ी शक्ति है वो लड़का ही मानते थे उनको 
And Maharaji was sitting on the tucket and we were sitting. Um, I had my eyes closed the whole time and I just kind of opened my eyes like this. And I saw he was sitting there, but I saw around him was this big langur. Not a month, a langur a white, with white, white fur and a dark face. It was like superimposed over him. And it confused me until I realized that Hanuman is more of a langur than a monkey. And they go lal dehi lali and say arudali lal langur. And he's, he's red because he covers himself with cinder. But he's not uh, red that way, you know. So it was very, oh. And, and then I closed my eyes and opened again. It was just you know, my heart. <laughs> बाबा को कैंप लगता था हर कुंभ महाकुंभ में लेकिन बाबा वहाँ रात नहीं रुकते थे रात दादा के यहाँ चले आते थे हम लोगों को भी ले जाते थे सब लोग और जंगम के किनारे माला जी खड़ी हो के I never thought of my mother or my mother to say that you have to go to Sangam. Sangam, or go to Pooja, I never thought of it. I was born in the world, 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 एक बार दादा जी को बुलाए, बाबा ने कहा वहाँ के गिरीश को भेजा, गिरीश से कान पुके पड़ते, बाबा ने कहा कि जाओ दादा को लेके आओ, यहाँ से दादा के, और महाराज भी कहीं एक बार गायब हो गए, नाव से चले गए कहीं, अब गिरीश बहुत देर तक इंतजार किया दादा को लेके, दादा से कहा कि दादा आप चलो, सब लोग इस किनारे खड़े थे और उस समय दादा मन में राम राम करने लगे राम राम करने लगे तब से देखे कि बाबा बहुत दूर से नाव से चले आ रहे हैं और दादा से घूमते घूमते किला के पास पहुंचे तो बाबा उछल के किनारे आए और कहे कि दादा मैं बहुत देर कर दिया आने में कहे हाँ बाबा कोई बात नहीं तो कहें कि दादा तुम घबरा रहे थे कि हम नहीं आएंगे कहे नहीं बाबा हमको तो पूरा विश्वास था कि आपने कहा है तो आएंगे जरूर तो बाबा ने कहा तो दादा तुम क्या कर रहे थे उस समय जब हम नहीं थे तो तो कहे बाबा मैं राम राम कर रहा था तो बाबा ने दादा के कान में कहा दादा राम राम करने से सब पूरा हो जाता
Yeah, it's hard to explain exactly what Maharaji is doing with me. I'm not sure, but it's something. But you feel him constantly. Yes, yes. There's, he's, he's, a, he's a very strong teacher. Maharaji, like, custom makes lessons for each person. And I tend to have a real, like, strong, tough way about me. So I get some really strong, tough lessons. You know, I get opportunities to, to be softer and to be kinder every day, you know. Especially coming here, yeah. and it's very strong here. I get because the culture is so different. That's but that's a very powerful thing for me because I think actually in actuality in life we don't understand, we don't know actually what's going on. What has Maharaji got going on for me and for him and for everyone? We don't know. And the more you don't know, the easier it is. But I really started to see that <clears throat> the the Guru that's not alive is still here. He's here. Maharaji's here. He's, he's even stronger that he's at, that he's no longer just in one form. From his point of view, I mean, we're incapable of understanding in the simplest word from him because comes from a place of selflessness, which is, we can't even conceive. We asked him, how do you find God? He said, you know, serve, serve people. I said, what? He said, how do you raise, raise Kundalini, you know? In the, he said, feed people. What? You know? एक बड़ा अचंभा रहता था उनके साथ साक्षात अन्नपूर्णा चलती थी क्योंकि मेरे घर में जितना खाना बना है एक पहले पतीली में बनती थी दाल उसी में महाराज जैसे ही आते थे जीना चढ़ के और सब लोग बीस जने आ जाते थे उनको खाना खिलाओ खाना खिलाओ सबको तो थाली में खाना जब दिया जाता था तो महाराज सबको खाना खिलाओ सबको खिलाते थे एंड में मेरी मदर उस पतीली से खाना खिलाती थी जिसमें पूरा बीस जने खाना खा लेते थे और ख़त्म नहीं होता था बहुत छोटी थी जिसमें मुश्किल से पांच आदमियों का खाना बनता था और बीस आदमी तीस आदमी खाना खा लेते थे यू नो इट वॉज ऑल काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग थिंग इन लोगों में प्यार भी था लोगों में मोहब्बत भी थी लोगों में मजाक भी थी तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चलता था तो चाहे सर सम किसी लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ चमत्कार था या कोई मेरिकल होता रहता था किसी लोगों के लिए वो था ही नहीं सिर्फ ये प्रेम था हाँ बस इट वॉज जस्ट रिलेशनशिप ऑफ यू नो लव लिटल बिट ऑफ जॉय समटाइम्स लिटल बिट ऑफ पेथॉस I was the driver. He took Ram Dass's keys to the van away at Bosom and gave them to me. He said, "Jeff is the drunk general. He's the driver. Ram Dass is the same. He can't hold money. He is not. So I'm the driver. So I carry those keys with me every day, and I, I, I really wanted to drive Maharaji in the car, but I never said anything to anyone." And then one day, like a year later, Maharaji looks at me and goes, "Chavi, hey, uh huh, Jello." <laughs> so we we walk out of Dada's house, and Maharaji is walking with Dada, and the Volkswagen bus seat is high, so Maharaji had to throw himself up into the seat, and he bashed his head on the top of the door, and really hard. Mm-hmm. And I went, oh Jesus, this is my fault. Look what I died, you know. And he did it. And I said, Dada, did you see that? And Dada said, Be quiet. He did it on purpose. Just drive. That's a real devotee. <laughs> Maharaji could not do anything that was not on purpose. Everything he did had a purpose, and he believed that. He totally. He said, Be quiet. He did it on purpose. Just drive. So then I'm driving Maharaji. And he's going. Watch out! Watch out! Oh, you're going too fast. Slow down. Be careful. Don't hit. Watch that one over there. Watch out! And I'm just. <laughs> and we drove to the banks of the Ganga to the Sangam, and I turned the car off. We sat there for a minute. He said, "Jello, let's go back." And then I drove back to the city. Watch out! Be careful! Yeah. <laughs>
So then some days after that, we were sent away to go on this yatra. I don't remember what town it was. It was outside of Allahabad or somewhere. There's this long, slow curve, and it's right by a river or a reservoir or something. And I, I, got, I went into the curve too fast, and we were going off. We were about to go. I felt the car shifting off. I couldn't control it. We were going to go off the road into the water. And all of a sudden, the wind came and blew us right back on the road. And then I remember Maharaja hitting his head. get here today. I met Ram Dass's writings as a young man when I was in my early teens and it affected me a great deal. Uh, and then as life went on, I, lo I left them behind, um, got in a real bad way, got in with, like, got in dr into drugs and really my business was successful, my marriage was successful, but I was torn apart inside. And it's hard to tell the story in a real small way, but an event happened um, where we, we partook of a plant that put us into a, a samadhi or an altered state for 24 hours where you couldn't move. And during that time, um, Ramdas Maharaji came back. Many, many, many of us met Ramdas. He had met Maharaji in India and then came back and for several years, two and a half years or so, he went around and talked of his experience. And, in, and we all had a definitive feeling of connection, not only to him, but where he came from and who that being was, Nimkarali. He had talked about his guru without naming him, and we knew, and he would say, everything that I have comes from him. So then it was like, then I want that. And I did, I was very, very single-pointed, as many of us were, even though he was told not to say anything about Maharaji, he did. Except he never said the name, nor did he say where he was. Clearly when I met Ramdas, he was the conduit for Maharaji. And um, it was hard to know that at the time because it seemed like this uh, very sharp Western, you know, former psychologist and all of that. I was expecting to, uh, you know, hear the uh, Harvard professor and uh, he showed up, uh, you know, wearing uh, a white like Ulfi and uh, barefoot in uh, what was still the winter time in 
the U.S., so he looked like a yogi. I met Maharaji the first time I met Ram Dass in America. I walked into the room where Ram Dass was, and that was it. At that moment, I knew that whatever it was I was looking for was real, and it was in the world. I didn't know what it was, but that was my epiphany at that moment. And nothing changed from that moment to this. I remember driving down in the. Uh, we were coming in a taxi from Nanital down to Kenshi, and you go down those switchbacks in the hills, and finally you see the ashram down below. And then uh, you know, as you come closer, Maharaji was out sitting on his tucket. But that feeling of coming down the hill to that place was uh, just this remarkable feeling of coming home. So when these people, Westerners, they used to sing bhajans before Maharaji, Maharaji used to be in tears sometimes because he knew and understood their hearts. They were so pure. Then sometimes, I, at uh, some cases, I personally I have seen that he used to call some Indian devotees who were the, who had that ego. No, they are the superior. Okay, sit down. Then they, he would ask these Westerners to sing, and they would sing this Arti or bhajans, Sri Ram Jai Ram or Hanuman Chalisa. Then says, look at them, how pure they are. It is not in the, the sanskaras of the Westerners to sing Hanuman Chalisa or like that, but even then they, when they sing, they sing it right from their heart. Maharaji used to sit in your office. They used to sit Gopala, Gopala, Sri Ram Jai Ram and Hanuman Chalisa. Millions and millions times of Hanuman Chalisa. Finally it was that temple was constructed there. Yeah. to him because he liked it and it was our way of spending more time with him and which is what all we wanted to do this tradition of saints and yogis and holy people, which uh, we don't have in the West. I mean, not living, anyway, they're very rare. Uh, and so Maharaji was completely extraordinary for us. You know, it was not like, the, you couldn't treat him as a normal person, whereas I think a lot of the Indians, if for them he was like a, uh, almost a family figure. And uh, he advised them, took care of them in such detail. Yeah. But um, most of us had come on some kind of spiritual search, you know, that we had started probably before coming. I would say the part that I didn't even know I was looking for was the uh, heart. 
So how did he address that? He fed us with love. He stuffed us with love. It was just that uh, complete uh, joy of being with him. But he called me Dr. Aranka, and he would yell at me very loud wherever I was in the ashram. Dr. America! <laughs> Sometimes he would say, Dr. America, come here, I have a headache. And I would come to see him. He said, what will you give me? What good American medicine will you give me for a headache? And I didn't have anything. Maybe I had an aspirin or a tiger bomb. And I would give it to him. And he would put it on his head. And he would balance it. Oh, this American medicine is so good. <laughs> it's cured my headache. <laughs> Thank you, Dr. America. Everybody see Dr. America's cured my headache. महाराज जी मैं कितने बार गुस्सा हो जाती थी आप तो अंग्रेजों से बात करते हमसे कहा मैं जा रही हूँ मैं नहीं करूंगी आपसे बात बैठ जा बेटा मैं इनसे बात नहीं करूंगा बंद कर दे दरवाजा और बैठ जा तो खिड़की भी बंद कर दे वो भी बच्चे जैसे बन जाते थे ना हम गुस्सा थे मतलब हमें लगता था क्यों सिर्फ हमारे ही हैं वो किसी के नहीं So here I'm surrounded by all of these images of Hanuman and Ram and Sita. And the part that I hated the most was that everybody would bend down and touch Maharaj's feet. I hated it. It, it made me feel uh, like I was breaking an oath I have with God to not have any other God before him. And I wound up walking around the Nonital Lake from Mali Tal, Tali Tal. I got in a boat, I went on the lake, and I found myself for the first time in my adult life praying. I wasn't sure how to do it. And I said, God, just give me a sign that this is the right place for me to be, that the Maharaj is the right person, that he's real, that this is not some kind of a cult that's captured my wife, that, that I belong here. Any sign, I got nothing. And I laugh about it now, but I was really, I was brokenhearted. And um, that night I came and I told her that I was going to leave. And she said, you know, you have to, you have to follow your own heart, but I wish you would stay. Um, but I really felt like this was the wrong place. I tried to get her to leave. She wouldn't leave. Uh, the next morning I set out to go and she said, well, aren't you going to come and say goodbye to Maharaji? I said, sure. We got down to Kenshi very early. Uh, we were just sitting there. And um, I noticed that on his tucket, uh, people in the ashram and the villagers have taken fruit and flowers to spell out Ram. And the central cross of the M was made by an apple. And while we were sitting there, that apple rolled off the tucket. I reached down to pick up this apple to complete God's name, and Maharaji bursts out of the, the movie star, bursts out of his doors, sees me, sees what's going on, and immediately steps on my hand. It, it felt like he weighed a thousand pounds, I, and I suddenly realized I'm touching his foot. The one thing that I didn't want to do. And I, I got such a, an almost electrical charge that I felt like I was holding on these um, uh, cables that were connected to the center of the world. And while he's keeping me pinned down there and I'm touching his feet, I'm really, I'm so confused about what I'm feeling. He said to me, you were not here yesterday. Where were you? Oh, yes, I know. And then he looked at me and he said, you were at the lake. Everything else was in Hindi, but lake was in English. And I, I started feeling 
what I now recognize as my Kundalini, and up to me and he said, what were you doing at the lake? Were you swimming? <laughs> Nobody could swim in that lake. No. What were you doing at the lake? And he said, oh yes, you were talking to God. You were talking to God. Oh yes, you were asking for something. You were asking for a nishan. You were asking for a sign, weren't you? And when he said that, and it was translated for me, were you asking for a sign, talking to God at the lake? That was my own pranashati. <laughs> that was, then I knew, okay, I, I started to cry, you know, and Maharaj grabbed my beard and started pulling my beard and playing my girija, hugged me and tried to wipe away my tears. And then all the satsang had just arrived and they started coming in. And every one of them had a story that was as powerful for them as this story was for me. I was a New York hustler businessman, and he never asked me for one price. He would never allow me to donate money. Uh, to this day, I go to the ashram, I live there, they won't let me. And they need money to, to, to pay the rent. Ramdas ne ek bhi sajaga check kar ke. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था महाराज के पाँव में रखा महाराज ने मुझसे कहा मेरे सामने की बात है महाराज ने कहा मदन उठा इसे मैंने उठाया क्या लिखा है इसमें मैंने बीस हज़ार रुपया बाबा नीम कुमारी फाड़ दे इसे मेरा महाराज मैं क्यों फाड़ूँ वो देने वाला आपको दे रहा है फाड़ना है तो आप फाड़िए <laughs> महाराज ने पकड़ा उसे फाड़ दिया तो महाराज ने मुझसे कहा इनसे कहो हम विदेशी का पैसा नहीं लेंगे फिर आज से आज तो उन्होंने महाराज ने उनको अलाउ कर दिया कि तुम यहाँ आके प्रसाद बांट सकते हो बट महाराज महाराजी I have five hundred dollars. He said, "How much money do you have back in America?" And I thought about it, and I said, "Well, I think we have another five hundred dollars there." And then he said, five hundred dollars here, five hundred dollars there." Tum to Dr. Nahin." And Maharaj started saying, "Tum to Dr. Nahin, Tum to Dr. Nahin, Tum to Dr. Nahin. You are no doctor." And he switched to English. "You are no doctor. You are no doctor." And then he said, "UNO doctor, UNO doctor, United Nations Organization doctor, Doctor America is going to become United Nations doctor." He said, "You will go to villages and give vaccinations." Chechik jo khatra mahamari katam karna un mulan ho jayega. And he said, "Bhagwan ke isha hai." He said, "This was." God's will, because of the hard work of so many dedicated health workers. We had 150,000 health workers working in the field. He said, go. And I said to Maharaj, I said, go where? He said, he said WHO, Joe, Delhi, Joe. <laughs> Joe, 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 Joe. And I said, well, when? He said, a bee, a bee, a bee, Joe, a bee, Joe, a bee, Joe. <laughs> I said, well, that's crazy. I, I, you know, for a moment, I kind of forgot I was a real doctor. You know, I was there to stir up Maharaji. I was, I was making tea. You know, I was taking Lucy plants. Many of us did uh, Buddhist meditation, Vipassana meditation. Yes. And it was just so-called happenstance that uh, when some of us went originally, Maharaji could not be found. I went 
to Sri Aurobindo Ashram, in my case, and then somebody went, many others went to uh, Goenka. So he would say, are you going to the course? In English. Course, Kaya? And, uh, you know, yeah, I'm going to the course. And, and then we'd go to the course and come back and he'd say, did you learn how to meditate? Yes, Baba. Ham huh, Baba. And he'd go, okay, show me. So we'd all sit up like this. And the next thing you see, you hear high peals of laughter and all the Indians around him all laughing at us. That was how he taught. He was not go there, do this, none of that. But, yeah. but does that mean that he wasn't really encouraging the meditation? Did you continue? He never that? encouraged meditation. Everything had that kind of playfulness. If you ask him too seriously about uh, samadhi or your own karma or um, any of the deeper, what we thought were the deeper meanings of the, the Sundarkan and, and Hanuman's devotion, he would uh, let you go a little way in that conversation and then he'd quickly make a joke. And, uh, when he was in the body, he barely allowed people to take photos. Mm -hmm. And filming was... Uh, or writing about him was, uh, you know, uh, people were said to have been transferred who did that. He was a very well-known scholar, and he was a governor of UP for a while. And he wrote a piece about Maharaji, and Maharaji uh, reamed him out about it. He said, if you, if you look at my picture, I can see you. Yeah. I, I mean, you either believe it or you don't believe it. Yeah. And if you believe it, then it's here he is sitting in the room. You know, we think of photographs as sort of artifacts, but it's also a uh, transmission. It's a multi-dimensional mirror in a way. Yeah. I mean, Maharaji is that. When I took a picture of Maharaji and I illegally pasted it on the windscreen of the WHO Jeep, yeah. which you're not about to, and I would go into a village and talk to the civil surgeon and yeah. say, you must work on smallpox. He would say, ah, Kuchne, you know, and I've got so many other things. And then he'd take me, because he was a gentleman, he'd give me a cup of tea, and then he'd walk me out to the car, and then he'd see the picture of Maharaji on the car. And he said, who is he, and who is he to you? <laughs> I said, well, that's me Crowley, Bobby, he's my guru. And he said that smallpox is going to be eradicated. And this civil surgeon who just rejected my attempt to get him to work on smallpox would then say, Neem Kuroli Baba says smallpox is going to be eradicated? I said, yes. And said, Come back and have another cup of tea. <laughs> because Maharaji's name had such credibility <laughs> that when he would say something, people would work for it and take it seriously. I, as most of the Westerners, including Steve Jobs, were involved with psychedelic substances. Okay, and I started taking some psychedelic substances in 1961, when I was 18 years old. Uh, and they were absolutely changing. Most of us wouldn't have been there if it wasn't for those experiences that so, that completely changed our way of seeing the world. So in a way, the psychedelics got you to Maharaji? In some way, yeah, they woke us up. But then there was not a need to continue. I mean, Maharaji did not obviously encourage. He used to say, the yogi medicine, which he called the yogi medicine, brings you into the room with Christ, but you can't stay. The only way to stay is love.
what I remember is there were lots of people there. Lots of people and I went and sat at the back. I was a very young man one day. And Maheshwarnath Babaji, my guru, had told me, Babaji is there, go and see him. Maheshwarnath Babaji was convinced that Maharajji had some connection with Sri Guru Babaji. So I went there. There was a big crowd. So he was sitting, you know, like normal, like laughing, you know. Then he looked like that and he said, Usko bulao, he said. So he said, Yeah, I'm going to go to the So I said, But what? But oh, he said. So I sat down. It was as if he didn't sit, he'll give me a shot. You know, it was almost like that. Then he patted me on my back many times and said, Oh, Baba Ji ka bacha hai, Baba Ji ka bacha hai. And he was laughing loudly. <laughs> then you know that blanket which was there, come rain or sunshine. So he put his hand inside the blanket and took out a rotten apple and he gave it to me. And he said, Khao. <laughs> I, I was looking at it and he didn't know, isko kya kare, should we eat? And then again he said, Khao. So quickly I ate it up. I didn't know how I kind of ate up. And then he said, Abhi jao. When he said, Abhi jao, there was no way waiting. But sitting there and talking to him, I knew that there was something going on between him and me. I can't put it into words. I can't define it for you. So you can see how, on the level of these outstanding beings, there is a direct connection. There is no uh, this ashram or that ashram, and this sect or that sect. It doesn't exist for these people. There is each individual uh, being which is unique, and it has its unique way. So the, the real master knows that and guides accordingly. You cannot have a master sketch. That is the beauty of the whole ancient Hindu culture. There is no particular system meant for everybody. He'd say, did you read his book? And we go, what book? And it was the Bible, the New Testament. And now I'm Jewish and never, ever read anything like that. And only then did I pick that up. Because he would say, Hanuman and Christ are one. And now, so many Westerners, especially Ninkaroli Baba devotees, know Hanuman Chalisa in the West. It's extraordinary. It is sub here. It's the same. It was the curse to uh, man in the childhood that you will forget your power. Mm. 
because you use to throw away many the many of the thing of the things of the uh, saints and sages living in the jungles he will mm -hmm. throw their worshiping gods <laughs> in sea yeah. or in river then someone cast him that you will forget your powers and he really forgot for many 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 years we don't know how many years but when he met ram lord rama and they went in the search of sita Uh, Jamwanta, the oldest one. Jamwanta. Then he reminded Hanmanji, "Pawan tanay bal pawan samana, budi vivi ki vigyan minhana. Kavan so kaj kathin jagmahi, jo nahi hoy tad tum pahi." Then I mean, the Jamwanta says to him, "Why are you forgetting your um, powers? Because you are the son of wind. You are much more powerful." Then Hanmanji becomes taller and taller and taller. No one is stop to stop. <laughs> के लिए घर से निकला जब वृंदावन में निवास था जब महाराज जी का आश्रम बन रहा था आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय बाबा जी विराजमान थे मैं आया पूछ करके बाबा जी मेरे सामने से निकल गए मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि उनका कोई वेशभूषा संत जैसा या बाबा जी जैसा नहीं था चद्दर ओढ़े हुए थे और धोती पहने हुए थे वो यह शंका और बढ़ गई कि यहाँ कुछ आडम्बर मालूम पड़ता है ये बड़े आदमियों को अपना दर्शन देते होंगे हम जैसा हम कहाँ दर्शन देंगे जब मैं पहुंचा तो महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किए तू कहाँ से आया है कौन है तेरा कौन डायरेक्टर है कौन कमिश्नर है कौन मिनिस्टर है और भी बीसों तरह के सवाल दिए सत्संग की कोई बात नहीं थी मैंने सोचा कि ये क्या कर सत्संग की बात भगवत चर्चा तो कुछ कर नहीं रहे ये कैसे संत हैं ये यहाँ पर फिर भी मैं बैठ गया हाथ मेरे सर पर रखा कुछ ऐसा मैलम पोल कर हड्डियाँ जो है टकरा रही हैं बैठ गया बैठ कर किसी व्यक्ति से कहा बैठे जाती भीड़ लगी हुई थी अच्छा तुम जाओ कुछ ही सेकेंड में मिनट भी नहीं अच्छा तुम भी जाओ दोबारा फिर मैंने आग्रह किया था अब और जोर से चिल्ला करके बोले नहीं अब जाओ आ गया हो गई ये फिर आना ये फिर आने की बात तो मुझे अच्छी लगी और जो फटकार लगी तो मुझे लगा अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मारपीट की नौबत आ जाएगी इसलिए यहाँ से निकल जाओ बड़ा दम दमाता हुआ गुस्सा में होकर के निंदा करता हुआ उनकी यानी कि वो तो कह रहे थे बहुत बड़े महात्मा ये महात्मा हैं कैसे बोल रहे किस तरह से व्यवहार कर रहे अश्रद्धा ले करके और उनको कोसता हुआ आश्रम से निकल के जा रहा हूँ लेकिन बचपन में ये सुन रखा था न मालूम कौन किस भेष में मिल जाए हमारे शहर से रानी खेत से ये पंद्रह जून में बहुत से लोग आते जाते थे वहाँ तो उन्हीं के द्वारा सुन कर के हमको भी एक दफ़े उस स्कूल के बच्चों के साथ हम भी चले गए एक दफ़े बाबा जी हमसे बोले तुम इधर आओ यूँ किया उन्होंने इशारा किया तो मैं गया मैं पहले डर जैसा गया था तो हमसे बोले तुम मेरे मेरे यहाँ रहेगा मेरे मुँह से पता नहीं क्यों ऐसे निकल गया जबकि मैं अपनी माँ को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था मेरे गांव में अगर रिश्तेदारी में कहीं शादी वगैरह में भी जाना होता था मेरी माँ मुझे नहीं भेजती थी उसका इतना स्नेह था हमसे और मैं सबसे छोटा बच्चा था और पता नहीं उस दिन क्या जो हुआ मैंने कह दिया हाँ मैं रहूँगा और मैं यही रहूँगी बारह तेरह साल की होगी दीद माँ में पता नहीं क्या हुआ हम वहाँ से उनके साथ चले गए फिर हम सवेरे करीब सूर्य उदय नहीं हुआ था हम वृंदावन पहुंच गए धीरे धीरे फिर हमने पुजारी करते करना शुरू कर दिया राजी के कहने पर 
तो वो मंदिर बनाया था एक आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया थे जयपुर के रहने वाले उन्होंने बनवाया था मंदिर महाराज जी के आदेशानुसार उसने तो मंदिर बनवा करके महाराज जी को अर्पण कर दे बोर्ड जरूर लगा रखा था उसने अपना कि ये मंदिर फलाने 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 ने बना रखा है तो वो जयपुरिया आए मैं अंदर आमेर पड़ रहा था तो उसके साथ भी कई लोग आए थे उसके परिवार के हमसे बोला ए लड़के इधर आओ मैं हो गए मैंने कहा लड़के करके कौन बुला रहा मुझे सब लोग पंडित जी या पुजारी जी करके संबोधित करते थे बोले तुमको किसने रखा मैंने कहा महाराज जी ने रखा बोले तुम तो ठाकुर हो मैंने कहा हाँ अब तुम तो कुछ जानते नहीं हो पढ़े लिखे तो हो नहीं अब मैंने कहा जो हूँ सो हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा नहीं आपको उत्तर दे पाऊँगा मुझे महाराज जी ने रखा है बस और मैं कुछ नहीं जानता हूँ इतनी मेरी उसकी बात विवाद हो ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई जयपुरिया इधर आओ पीछे से महाराज जी आए महाराज जी इतनी तेज़ी से आ रहे थे मैं समझा एक तो ये बिगड़ रहा है और मुझे लगता है महाराज जी भी बिगड़ेंगे यहाँ मुझे तब तक महाराज जी के साथ साथ इतनी गाड़ियाँ आ गई कि वो भी सब भर 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 करके महाराज जी का पहले कमरा जो बना था उन्हें बड़ी तस्वीर लगी है वहाँ तखत पर तो कमरे में जो महाराज जी गए और गुस्से में थे जब तक मुझे बुलवाया अब मैं और डर गया मैं वहाँ जब गया मैंने देखा तो पूरा कमरा भरा भर गया हम जो बोले इधर आओ महाराज जी बोले मैं नीचे बैठा हाँ जयपुरिया क्या पूछ रहे थे इससे उन्होंने कहा महाराज मैं यही पूछ रहा था मैंने इतना बढ़िया मंदिर बनाया और यहाँ कोई विद्वान पंडित होता पुजारी और इससे मैंने पूछा ये तो ठाकुर है सुना है और पढ़ा लिखा भी नहीं है अरे तुम क्या जानो ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है अरे तुम क्या जानो तो इसकी बात डिग्री नहीं है बस डिग्री कौन सी मीनाबाई के पास क्या डिग्री थी कबीरदास जी के पास क्या डिग्री थी तुलसीदास जी के पास एक सांस में उन्होंने कई साधु संतों के नाम ले लिए वो महाराज जी का शरीर तमतमा करके लाल हो रहा था एकदम और इतना क्रोधित हो गए उसके ऊपर तोड़ दो अपना मंदिर साले हमारे पास पचास लोग हैं मंदिर बनाने वाले बोर्ड हटा दो यहाँ से वहाँ तक बोर्ड लगा रखे हैं तुमने और ये मंदिर को तोड़वा दो अपना तुमको इतना अहंकार है अपने पैसे का बोले क्या सुनना चाहता है इससे बहुत बड़ा विद्वान है ये तुम नहीं जानते इसको तो वो भी अहंकार में चूर था उसने कहा महाराज जी गीता सुना देंगे हाँ गीता सुना देगा कौन सा अध्याय सुनना चाहता है उसने कहा ग्यारहवा अध्याय सुना देगा ये तो मैं महाराज यहाँ बैठे थे मैं नीचे बैठा था तो मेरा तो जब जब वो बात हो मेरे उस, उस, उसी पर उसी उसी लय में तेरा शरीर कांपे मुझे डर लगे मुझे तो महाराज जी ने एक दफे ऐसा कुछ किया कि यूँ जैसे पैर बदला और वैसे कम्बल मेरे ऊपर ढकते हुए अंगूठे से मेरे यहाँ पर टच कर दिया और फिर मैं बिल्कुल ऐसा बेहोश हो गया कि मुझे कोई फिर होश नहीं है लेकिन ये मुझे लग रहा आभास हो रहा था कि हाँ मेरे कंठ से आवाज़ आ रही है गीता के श्लोक और इस प्रकार की आवाज़ इतनी शुद्ध आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे थे वो लेकिन मुझे और होश नहीं हो रहा था पूरा कमरे में सन्नाटा हो गया जितने भी लोग बैठे थे तब तक देवपुरिया बिल्कुल रोने लग गया और महाराज जी को प्रणाम किया महाराज जी से माफ़ी मांगी उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा कि इनसे माफ़ी मांगो इसका तुमने अपमान किया है इनसे माफ़ी मांगो तो इतना बड़ा आदमी वो शेर आनंद राम मंगतू राम जयपुरिया करके उनके आगे लगता था उसने हमारे पैरों पे सर रखा गीता तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी रामायण और हनुमान चालीसा बस बस गीता हमने कभी छुई भी नहीं थी पढ़ने के नाम पर तब से फिर हम वहाँ पुजारी नियुक्त हो गए बस्तर बस्तर जैसे रात्रि होती है वो गुस्सा उस तरह से सवार है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे जब घर में पहुंचा हूँ प्रवेश किया है तब मुझे करंट जैसे बिजली करंट लगता है उस तरह से शौक लगा है और मेरे मुंह से जबरन ये निकला ये महापुरुष हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है
अब तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास हो गया ये परमात्मा है खुशी हो गई यानी मुझे क्या मिल गया मैं आपको उतना उसको व्यक्त नहीं कर सकता मुझे खुशी में रात को नींद नहीं आई है ये परमात्मा मिल गई इनकी स्तुति होनी चाहिए इनको मैं प्रार्थना होनी चाहिए ये संकल्प हो गया उसी समय ऐसे ही रात्रि को लिखता रहता था नींद आती नहीं थी खुशी में और थकान भी होती थी पत्नी आ गई तो उन्होंने कहीं देख लिया होगा लिखते हुए एक दिन वो बोली कि मुझे मालूम है तुम किस रंग में हो उन्होंने कुछ समझा के मैं गलत चिट्ठी लिख रहा ऐसे ही बैठे हुए थे माती भाई लोग बैठे हुए थे एक महिला बोली कि वो लव लेटर है भक्त का भगवान के लिए और वास्तव में तो बात तो यही थी had come back from his first trip he told everybody that Maharaji had taken a shitload of acid and nothing affected him at all and that was a really big thing for Ramdas because as LSD had changed his life but some people said ah come on you know, he threw it over his shoulder he, it's just you know, he didn't take it so there was this much doubt but nobody knew that but Maharaji knew so he said when you were in India last time did you give me medicine? Yes. Maharaj said, did I take it? Yes, I think so. Oh, got any more? Yes. Give it to me. So Ramdas held his hand out, he had like three or four tabs of this very strong acid. Maharaj went like this. <laughs> like that, three or four times. And then he says, can I drink water, hot water, cold water? He drank some water. And after a few minutes, he takes his blanket, he puts his blanket up over his head like this, and then he opens it up and he goes like... <laughs> and he goes... <laughs> Ramdas turned purple. And he, he told me later, he thought he really didn't take it the first time, and he knew I had... I, I doubt, so he wanted to prove it to me. Now I've killed my guru, look at him. <laughs> and the minute he had that thought, Maharaj dropped the whole lila, and he just said, he said, yogis have known about this for thousands of years. He said, for a yogi, no poison can affect him. This was in Vrindavan. He was uh, doing Parikrama for a month prior to that, every day, in the hopes to see Maharaj to have his first darshan. Every day he was going around and around, and they said Maharaj is not seeing anybody. So the day of his birthday, February 11, he had Maharaj's first darshan. And he, Maharaji, was accompanied by two sadhus. And when Ramgiri saw him, he said that he felt like a puppet, like he was being lifted from the top of his head. And uh, Maharaji did this motion 
if he didn't understand what that meant, and then he did it again, and Ramgiri didn't understand. So the sadhus were laughing at Ramgiri. And one of them came to Ramgiri and said, it's okay, now you can go. And then he went to um, the temple to have a son. And one day, and uh, it was probably February or March 72, so I'd already been in India for two years, and um, I had a dream, and I'm not a vivid dreamer. I, um, I don't always remember my dreams, and, um, but I remember this one very clearly. There was a little man in a plaid blanket with his legs crossed, so, and he had, the blanket was pulled over his knees, so it was like a little triangle on the other side of a field with a little bald head sitting on top, and he was going like this. I knew I needed to meet Neem Baba because I dreamed about him, and I met several more of his devotees. I, finally, I went to Brindaban, and I went to meet him. All these Westerners were sitting around, and some Indian people standing around, and, he looked up and he saw me, he went like this. And he saw me again. And then I sat down kind of far away and he did like this. And people said, move closer. And finally he kept doing like that, just let him laugh, you know, because he wanted to let me know he knew he, he, he knew he'd come in the dream, yeah. You know, it's when Mirabai says to that Baba in Brindama, he says, you know, I don't meet women. She says, oh, I thought we were all women. That's the way Maharaj was Krishna. And everybody was gopi. The hearts are all in gopis. Bhaktiyat, according to my understanding, is an integral element of one's spiritual progress. It comes as an de intense desire to do something. That itself is bhav. Without that, it all becomes dry. Without that, it's not possible to practice anything. Mm -hmm. yes. You might end up in an illusion that I have reached somewhere. The heart that has to break. <laughs> you know? If you, your heart stays in one piece, you won't understand what is love. It has to break. You give everything, you're, you're ready to give up everything. So what is that? It's a feeling, right? It's not intellectual or it's not acrobatic, it's not breathing. Yeah. He said, remember God, for me he's God. And chanting the names, uh, I bring me deeper into his presence. That's where I want, that's where I want to be. I don't know anything else. I don't know who Anumanti is. I don't know who Ram is. And I don't know who Maharaj is, but I do have certain experiences there that I can lock in on. And I'm very blessed with that. I mean, I, I wouldn't be alive if it wasn't for that. serving Maharaji. It looks like I'm singing to people, but I'm serving him. That's by his grace, I'm serving him, not by my own. There's no way I could do this by myself, on my own. I'm just a transmitter, like a radio. 
He's the music. Do you feel he's more present when you're singing the kirtan with? He's ever present, everywhere, all the time. It's whether we're paying attention or not. So when we're chanting, we are paying more attention. Especially a large group of people who get together with the same motivation. It's very powerful. So we we have a different quality of experience at that moment. He hasn't changed. He didn't come closer or went further away. We change the way we're living in that moment. वृंदावन को उन्होंने अपने लीला का निर्वाण स्थल चुना ना पंच पांच भौतिक शरीर यहाँ ब्रजरज में विलीन कर दिया ब्रजरज का बड़ा भारी महत्व है एक एक दिन कहने लगी मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता मेरी मुक्ति करा है तो पड़ी रहो जा गैल में साधु संत चल जाए ब्रज रज उड़ी मस्तक पर है मुक्ति मुक्त है जाए Because he had said, you know, I'll go, I'll run away, nobody will find me. Where will you run where we can't find you? Oh, there by the Narmada, by Amakanta. When I say it's a dream, which I don't say so. I saw Maharaj I or Maharaj ne kaha, hum Amar Kantak jaabe. Hum Amar Kantak jaabe. Nobody ya. Uske next morning mein, mein mess mein gaya niche, aur newspaper aja te te hostel mein, usko front page mein tha. Baba Neem Karali Pass is there. Wo 11th September thi. हमें महारानी एक समय बुला के कहा कि रात हम शरीर छोड़ना चाहते हैं कोई जगह बता है तो अगर कोई होशियार आदमी होता बुद्धिमान उसको पूछता कि महाराज कब छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे हम कहाँ मिलेंगे पूछने के बजाय मैं अपने को इतना बड़ा मैंने समझा नहीं महाराज हम यकीन नहीं करते हैं ऐसी बात में उल्टा गुस्सा होने लग गया वो उन्होंने हंस में टाल दी जब बाबा जी यहाँ कैंची में से गए उस समय हम उनके साथ थे उस समय उन्होंने बाबा जी ने कहा कि आज मुझे जेल से छुटकारा मिल गया जाते समय ताली पीटते हुए सब मंदिर में मत्था टेकते हुए नहीं तो बाबा जी मंदिर में मत्था नहीं टेकते खाली ऐसे चलते चलते ऐसा कर लेते लेकिन उस दिन खूब हंसते हुए और कहते हुए गए कि आज मुझे जेल से छुटकारा मिल गया और यहाँ से बाबा जी वृंदावन गए तो दूसरे दिन खबर ही आ गई थी कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया
लोग पानी पिया जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश तीन दफा शब्द बोला वो शांत हो गया नहीं शांत फिर डॉक्टर आया थोड़ी देर में डॉक्टर उसने देखा वाला उसी स्टेशन लाके यहाँ रख दिया मारे When he left his body in uh, September '73, it was, you know, for us it was uh, definitely a, like a media crash. You know, it was, it was, you know, we didn't know what to do. The Baba Sri Ram Karoli Baba, I said, I'm going to sit here and sit here. Today, they left their body. I was so happy that I was so happy. I said, what happened? What happened? क्या कह रहा है रेडियो कि मैं किराएदार था एक तलवार वो आयरलेस में काम करता था वो तलवार गया नीचे पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से घर आया नीचे आया उसने मेरी सास से कहा माँ जी नैनीताल खाली हो गया सब वृंदावन चले गए महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया मेरा तो ऐसा हो गया मैं मतलब प्रेग्नेंट थी मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी जा भी नहीं सकती थी पंख रहित पक्षी जैसी हो गई मैं देखती रह गई When he was first diagnosed, um, he would call me sometimes, and I always knew it was him because the caller he said Apple computer. <laughs> I picked up and I said, "Larry, do you still believe in Maharaji?" I said, "Yes, of course, Steve. Why? Why? You still believe?" He said, "Yes, of course." I said, "Steve, are you okay?" He said, "I've just been diagnosed with cancer. Can you come talk to me about Maharaji again?" I asked him what were did he have any disappointments in his life. And he had three. The one was that he never met Maharaji in person. And uh, when he died, he had a, a, a copy of Miracle of Love on his uh, bedstand and a picture that Gary had given him of Maharaji and the one blanket that we had of Maharaji. Baba Ji ka jab shreer chhota, to mujhe bilkul aisa laga ki humko bhi खत्म हो जाना चाहिए अब क्या करेंगे तो एक दिन मैं हनुमान जी के मंदिर से बाहर को जा रहा था सड़क की तरफ को तो एक साधु आया वो भी वैसे बिल्कुल शरीर का था बाबा जी के ही जैसे शरीर का मुझे बल्कि ये लगा भी जब मैंने उनको देखा भरा के आने यूँ लगा मुझे तो कहाँ जा रहे हो बहुत परेशान होना यूँ कहते हुए मुझे अंदर लाए हो तो मैं उनका हमको रोना आ गया मुझे बोले क्यों रो रहा है मैंने कहा हमारे महाराज जी थे वृंदावन में रहते थे तो अब कहाँ चले गए तुम्हारे महाराज जी मैंने कहा उन्होंने शरीर छोड़ दिया अभी कुछ दिन हुए हैं बोले अरे अगले कहीं के संत कहीं शरीर छोड़ते हैं शरीर बदलते हैं उन्होंने इसमें से निकल के दूसरा शरीर धारण कर लिया तो पहले तो एक शरीर से थे अब पता नहीं कितने शरीर से हों मैं भी वही हूँ तू भी वही है Certain moments come when you can grasp a little spark from this young Siddharth. Then you suddenly say, "Class, did you see how many people come?" I said, "Yes." Hundreds of people come from morning to evening. So nobody asks about God. Did you see? I said, "Yes." Everybody is worried about his family. Then he used to be in tears. योग यज्ञ तप नहीं व्रत पूजा कलयुग केवल हरि गुण का तो व्हाट यू कैन अटेन बाय ऑल दिस योग जप एंड तप यू कैन अटेन मच मोर देन इन दिस कलयुग जस्ट बाय सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड हनुमान एंड हैविंग द सत्संग ऑफ दिस सिंग्स आई सिंग्स
लेकिन उन्होंने कलयुग के लिए हनुमान जी को साक्षात बताया साक्षात देवता है और है भी चिरंजीव भी माने जाते हैं सप्ताह के चिरंजीव जो साथ महावर पुराणों के हिसाब से ये हमेशा रहने वाले हैं वो जब वो सोते थे तब भी राम राम उनका नाम जब चलता रहता है राम 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 आज अपा जाप था बैठे होते थे आपसे बात करते रहते जब भी राम राम होने लगता and and it was all in hindi of course and it said ram 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 and covered with rams and when i go back to the ashram and i say maharaj what is this advice well that's the important advice every day but his chanting of the mantra is not the same as a normal ordinary man's chanting of the mantra that is something we have to know yes. and when maharaj said ram it need not mean ayodhya ram shuddha brahma parat par ram <laughs> the real essence of ram which is shuddha brahma तो, तो हम देखते हैं ना वो तो कभी उपदेश नहीं ऐसा करना कब भी उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया लेकिन उनका ये मेरे को पूरा विश्वास है कि वो परिवर्तन हृदय परिवर्तन करते हैं जो कुछ करना है उन्होंने खुद ही करना है आओ खाओ जाओ मैं तो प्रसाद वाला बाबा हो कहते थे आओ जाओ खाओ करत है नैन नहीं सब बात है किशोर और किशोरी भरे हुए भवन में जहा बड़ा जन समाज बैठा हुआ है और नेत्रों से ही बात कर रहे हैं नेत्र बोलते नहीं है बहुत कुछ कहते हैं तो महाराज जी की जो तरह तरह की मुद्राएं हैं उनकी आंगिक भाषा ही आध्यात्मिक है you just sit in front of him by his sight by his uh, what to call silence by his words by his touch or just sitting in front of him he it can your whole being can be changed within no time this is true this is the quality of sit because they don't have a, a, a order to maintain or a particular hero worshiping clan out there And for them it's the freedom freedom so so if you ask me if there is a word that can define uh, maharaj ji i can say freedom there are no norms the unconditioned can't be put into any conditional yeah. terms his teachings were discourses you didn't have to engage your mind um it's so simple and the, his teaching is so simple and yet the most difficult to really really embrace love everyone serve everyone remember god and tell the truth now 
those, I mean, sounds simple, but try to really do it. Try loving everybody. आप एक चीज कह रहे हो मैं हर चीज जानता हूं कि वही करवा रहे हैं एक एक पल एक एक क्षण में उनको महसूस करता हूं हम कहीं जाते हैं तब भी हम यही समझते हैं कि वो भेज रहे हैं अपने आप से मैं अपने आप से मैं समझता हूं मैं कुछ नहीं करता हूं Even from the first time sitting on the side of the road I started talking to him in my head. Okay, what does this mean? Who are you and why do I feel so different? And I've that's my practice. And uh, sometimes without me asking he says things to me. And not in a voice, but in you know, like, oh, okay. I महाराज का जहाँ चिंतन है महाराज का जहाँ प्रेम है वहाँ महाराज महाराज का जहाँ प्रसाद है वहीं महाराज वहीं पर दिव्य स्वरूप उनका विद्यमान हो गया ना हम बसा में वैकुंठ है मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ ना हम बसा में वैकुंठ है योगी नाम हृदय न वही योगियों के हृदय में भी निश्चित मैं नहीं रहता हूँ मधुभक्ता यत्र गायंती मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठा में नारद हे नारद मैं वहीं पर उपस्थित हो जाता हूँ इवन नाउ न्यू डेविटीज हैव दैट फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव फ्रॉम हिम दैट देयर इज नथिंग अबाउट देम दैट इज नॉट ओके व्हेन इट कम्स टू हिज लव And I've seen it. People come into the ashram in Taos, and they don't know anything, but they wind up sitting and looking at his picture by the tucket. And the next thing you know, they're crying and they're sobbing, and they're like, "Oh!" And you say, "What? What? Are you okay?" And they're like, "So much love from him. And it's just a picture, you know." But they're feeling him even now, and I think that's. Uh, That's the remarkable thing about him. During my life, we've had deaths of, you know, my son died. We've had uh, times that were really hard, and um, I've gone through my own, you know, dark night of the soul. Um, and we keep coming back to Maharaji. It, it, it isn't. That faith is the fire that never goes out, or gets dim, or is challenged. It's that faith is such a strong fire that it always rekindles. If you define grace as good things only, I, I think you're missing the point. <laughs> um, actually, Ramdas came up with a term that's quite interesting called fierce grace, and. Uh, His stroke is an example. It's not that he protected us from those, because the the grace is the growth of accepting. Grief is a very powerful um, experience, and it's uh, it's not an unusual experience. But it, what is the, the grace of it? Is it's allowed me to be compassionate in ways I never was, to have empathy that I never had. I thought I was a pretty good guy. <laughs> I found that I had a lot to learn. And he said, "You know, once I take your hand, I never let go, even when." You let go of mine. You know, it's true. Only we don't always recognize it. Yeah. And when we lose the awareness of that, we suffer. 
But when we have the awareness of that, we're okay with whatever happens. So for us, for devotees, his devotees, we're okay when we remember him, when we forget. We're not. It's that simple. उनका प्रेम जो था ना प्रेम के भूखे थे सब लोग और वो प्रेम जो आज भी अगर हम लोग आपस में लुटाएं तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं आपको वो स्वयं में कंप्लीट कर देता है यू बिकम योर ओन लाइट पोस्ट ऑल दो द इल्यूमिनेशन इज इल्यूमिनेशन इज ऑफ द गुरु अंदर है आपके गुरु बैठा हुआ है फिर आपको क्या ना दिल के आईने में है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ मैंने एक डिटैचमेंट का लेसन वो देते थे अक्सर कहते थे वो very subtle and you may listen to the touch or not it's up to the moment this is why these moments are so unique they are giving everything all the time and we are taking so little and most we refuse what i can learn in this very moment if i'm really like a flower open to the sun They have the very good art on this dance. They can turn your mind in any direction. Ramana, there is a couplet: "Soi janat jehi dehu janai." Only those persons can know whom he wants to know. These people are sadhu to hriday paishan, they know. Ki kiske capacity se karte hain. Wo gana hai na, bohot diya dene wale ne tujko. Aachal hi na samaye to kya kiye? भगवान की माँ है तपस्या तो करके भगवान मिल जाएंगे संत नहीं मिलेगा संत के दर्शन बहुत दुर्लभ है ये कहा गया शास्त्रों में संत की महिमा कौन बता सकता हरि अनंत हरि कथा अनंत संत की महिमा वेद भी नहीं जानते कोई पता नहीं पड़ता है क्या बखान करे जाए संतों की वजह कुछ नहीं जाना था महाराज जी की तारीफें करो ना हमें दिल में करो चाहे वैसे करो उनकी तारीफें तारीफ